wakati tunatunga sheria hii kwa nini tulitunga sheria hii tulifanya kikao hapa Dodoma katika hoteli ya Nashera tukawa tunafanya critical analysis kwa nini sisi kuweza kufungua export business tuna matatizo nikafundishwa kitu kinaitwa leo nimekiona kwenye presentation pale nini n hapa nimeandika mmeona mmeweka IPP C C waliniambia kuna kitu kinaitwa NPPO National Plant Protection Organization nikaambia he nipigeni shule unajua madrasa elimu ya kwanza ni kukariri kwa hiyo vingine kuelewa inafata baadaye nikaambia he kwa hiyo tunatakiwa tuwe na NPPO tuwe tuna National Plant Health authority kwenye hii nchi na tuwe na maabara ambazo zimepata international certification nikaambia kwa hiyo what is the solution solution ni kuanzisha mamlaka eh ili tuanzishe mamlaka inakuwa inabidi tuunganishe TPRI na PHS tukaanza mchakato Nikaambiwa hivi neno plant health is bigger than component ya pesticide. Kwa unapozungumzia mamlaka ya afya ya mimea ni trade facilitation. Unapozungumzia food security, unazungumzia afya ya mimea. Unapozungumzia export, unazungumzia afya ya mimea tukaanza safari sasa wataalamu baada ya kwenda tunaenda kwenye uchaguzi unajua sisi huwa tuna tunaendaga kwenye uchaguzi sasa ile tunaenda kwenye uchaguzi huko wataalamu wakaweka na pesa ili mule ndani sasa mimi ombi langu la kwanza kwenye bodi ni kubadilisha mindset ya tafa kuondokana na ugonjwa wa kuwaza pesa they should understand as an organization growth ya sekta ya kilimo growth ya trade inategemea sana mamlaka hii mamlaka hii ina jukumu la kufacilitate kwa sababu hatuwezi ku attain growth rate ya 10% kama we have a wrong inputs na moja ya inputs ni nini kiwatilifu lakini input is more than kiwatilifu kuna kiwatilifu visumbufu na nini vyote vinakwenda kwenye hiyo equation kwa hiyo umefika wakati wa Tanzania Plant Health Authority kutazama vitu kwa 360 degree kuondoka kwenye kutafsiri na kujitazama kwamba nyinyi kazi yenu ni kutazama viwatilifu serikali inaweka a lot of effort kwenu na nimeona hapa mkurugenzi kafanya presentation sijaona akizungumzia ndege tumeweka hela ya kununua ndege kwa ajili ni lazima to strengthen kilimoanga lazima na kilimoanga iko Arusha na na kila mtu aliyomo huko kwenye hii bodi hajaingia kwa bahati mbaya Mwenyekiti wakati tunapeleka mapendekezo kwa rais we had our own reasons. Kila mjumbe aliyomo huko ndani kuna sababu ya kumweka. Hata Mongela kuna sababu kwa sababu tafa iko jirani pale. Kwa hiyo sababu najua nyi wa kuwa mikoa saa mbili asubuhi kuna ile taarifa saa mbili mpaka saa nne kuna ile taarifa ile. Eh. Kwa hiyo mtapata taarifa mtakuwa mnatusaidia kujua real time information. Na ndio maana mmeona sisi wizara ya kilimo kwenye hizi bodi tunaweka wakuu wa mikoa we have our own reason kwa sababu agriculture ina two component moja ina swala la uchumi na usalama lakini also ina component ya politics <laughs> menelewa lakini eh, eh na, pol na politics zote ni local mi dodoma sina mtu hapa sina mkulima hata mmoja wakulima wako huko mawilayani na mikoani Kwa hiyo everyone in this group bahati mbaya wengine kutoka ofisi ya Tony General nadhani kuna mwakilishi kutoka ofisi ya Tony General eh dadangu mimi kriteria ya kwanza ilikuwa ni kuwa mwanamke 
lakini kriteria ya pili niliangalia umri eh yeah. umenielewa niliangalia nini umri nikaashum kwamba kwenye bodi mwenye umri mkubwa atakuwa mwenyekiti lakini why we think kwamba we need plant health leo hii tunafanya boda post 17 ni waombeni lazima kuwe kuna centralized system ambayo daily report kwenye boda activities za siku kwenye boda zinazofanyika centrally you can access na mimi namshukuru ndunguru namshukuru ndunguru na naamini with the board mtaenda kufanya a lot of transformation leo hii leo tumetangaza kufungia mawakala karibu 800 600 kama sikosei wa mbolea yani it needs a bold decision to do that na mimi nataka niseme hivi whoever is in this sector ana choice mbili awe mfanyabiashara anayefanya biashara kwa nidhamu kutokumuibia mkulima kutokuleta mambo ya feki ama atoke kwenye sekta yani hakuna kitu in between Leo tumefungia mawakala kupitia TFRA na ni kuombe mwenyekiti uko hapa na management. Makampuni yote yaliyotangazwa leo kufungiwa na TFRA kwa sababu ya uhuni waliofanya kwenye ruzuku ya mbolea. Yote. Tafa nendeni mkafute leseni ya pests. Yaani huyu mtu anaondoka kwenye biashara ya mbolea, anaondoka kwenye biashara ya kiwatilifu. Ani, hakuna kitu kingine I know there is a cost on this It's better Tupate maumivu ya muda mfupi We clean this system Nimewambia management na mwenye kiti huko hapa Jingine Nendeni mkatoe tangazo Re-registration ya viwatilifu vyote vya nchi hii Toweni span period ya miezi sita Watu waanze process ya kuvisajili upia Haiwezekani tunakuwa na viwatilifu feki sisi hatuna mamlaka ya biashara ya, ya leseni ya biashara hiyo ni mamlaka ingine hatuna mamlaka nayo sisi tuna mamlaka ya kumpa mtu leseni ya kuuza mbolea kama agrodila tuna mamlaka ya kumpa leseni ya kuuza kiwatilifu hizi ndio mamlaka yetu kwa hiyo sasa haya mambo ya leseni za biashara si atuaondoi kwenye biashara biashara ni nyingi nchi hii wakafanya zingine Kwa hiyo yoyote aliyefutiwa leseni tangazwa leo kwenye magazeti na TFRA kafutwa kwenye tie kuuza mbolea chukua yale yale majina toweni notice futa kwenye biashara ya viwatilifu It's a very difficult decision but we have to do this why Tumezo, tumeanzisha mfumo wa ruzuku ya mbolea Tumeanzisha mfumo wa ruzuku ya mbolea na mimi nakushukuru DG na management yenu Kuna yule bwana Bukalasa yule. Yule bwana. He's doing a very good job. Juzi wamekamata watu. Tunatoa ruzuku ya pampu za kupulizia nini pamba. Halafu wanaopewa wanaenda ni ruzuku kwa wakulima. Watu wanaenda kuiba, wanaenda kuweka kwenye maduka. Kwa hiyo kule tumemkamata hadi mtumishi wa bodi ya pamba. Nimewaambia peleka polisi, pandisha kesi mahakamani. Mambo mengine ya nidhamu na onini atafata kiutaratibu lakini yoyote atakaye kamatwa tutafanya na yule bwana anafanya kazi nzuri sana kwenye pamba ameifanya kwenye korosho you need to protect this staff with his team they are doing a very good job serikali inatoa ruzuku ya mbolea hawakujua ule mfumo tuliomsajili mkulima na mfumo wa QR code Ukifanya double scanning Yani mimi mkulima nikifika dukani na pomwambia muuzaji wa mbolea ni uzie mbolea Si ananiomba namba yangu ya siri Kwa hiyo ni nampa Kwa hiyo anaiskan ile mbolea kwa kutumia namba yangu ya Ya siri Lakini kwa kuwa kabaki na ile namba ya siri Anaskani mbolea tena Yani kiwa rakod moja Wanaiskani marangapi Marambili Sasa onyo likuwa hawajui kwamba mfumo tulionao sasa hivi ukiscan mara mbili tuna call QR code zilizokuwa scanned multiple scanning zinakuja 
Kwa hiyo tulichokifanya ni nini? Kwanza tumefuta kwenye ruzuku. Yaani ile QR code ya mbolea halali hailipiwi ruzuku yake na ile ya haramu hailipiwi ruzuku yake. Kwa hiyo kampuni impota atapata hasara lakini ili asipate hasara peke yake na agro dealer tunamfuta kwenye biashara. Ni heri tubaki na watu wachache watakaofanya hii biashara fairly. Sasa ili kule njombe alikamatwa mmoja wa mbolea feki za michanga. Bahati mbaya alivofungiwa TFRA akaendelea kuuza viwatilifu. Mkuu wa mkoa mtaka akachukua hatua ya kwenda kulifunga lile duka. Sasa tumegundua kwamba hawa wauza mbolea huko wilayani maagro dealer vile vile wanauza nini? Pesticides. Kwa hiyo wewe ukifanya uhuni kwenye mbolea tunakufuta kwenye pesticide, ukifanya uhuni kwenye pesticide tunakufuta na kwenye mbolea. Ili tubaki na watu wanaofanya biashara properly. Ni muhimu mtoe tangazo kwa ajili ya re-registration. Si sio deregistration, re-registration ya viwatilifu vyote katika nchi ili tuweze kusajili upya na kama alivyosema mkurugenzi tulikuwa kibaha ndio akanifundisha kwamba unaweza ukawa na kiwatilifu cha kuua mzimu upe ukamuua mzimu upe wa korogwe lakini mzimu upe wa shinyanga usimuue kweni haiwezekani kukawa na kiwatilifu ambacho kinafanya kazi across the cut kila kitu kwa hiyo hii mnayosema kwamba itabidi muwe mna speciality mnafanya nini hili zoezi lianze sasa tujue kabisa kwamba hii ni, ni chloroquine inatibu malaria haiwezekani chloroquine ikawa inatibu malaria na kila kitu kingine tuondoe hili tatizo